上车。哎呦我的天！斯科加布，二十八分钟。确定吗？是这个？对。八六六个什么的那个。对。走了。一点十七分，我们现在去斯科加布布。你看到那个坡了吗？就是爬到上面去看，就是那条路。我的妈，这么高！那那那要爬上去看。哎，我的妈！青云大街咋说？要上吗？你们？我、哦、裤子已经湿了，裤子已经湿了，是吧？雨有点大。是呢。大姐，现在主要外面下雨，他们那个没有伞，咱没有伞，没有雨衣，那还要去吗？你问问大家的意见。雨太大了，我们的伞已经废了吧？对。我们如果是这样的话，有没有可能冲过去，拍张照就撤？这现在是冲到哪里去？是瀑布下面还是冲上去？上去不上了，因为雨太大了。就在下边，我们去打一个卡，然后我们就走。OK。怎么说？去，我们五十米冲刺到那上面，然后就摆一个那个照片，我们拍完就走。行。嗯。冲啊！冲啊！冲！跑起来呀、啊！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！快走！军训式打卡，各种军事打卡，麻辣女兵。哇，这个瀑布比那个稍微好看点，我觉得。哎，好像可以去看那个。对，好像可以去看那个。哎，好像可以去看那个。哎，好像可以去看那个。哎，好像可以去看那个。哎，好像可以去看那个。Let's go！ 我不痛了，拍到著名的彩虹瀑布，这里已经是黑沙滩，黑色的沙子。然后看到这里，这个瀑布宽二十厘米。今天没有太阳，我们可能看不到彩虹，但是我们会给你们搞一个人性彩虹，像彩虹不？中间最近两个角，咱俩搞到最低。开始吧，拍吧。好，快走，冲啊，冲啊，冲过去！啊，这谁？这谁？啊，是傅玉兰吗？哎呀！到了彩虹瀑布的时候，是真的在下雨，我们就花了五分钟时间留了一张影。回成都时候，我就喊了一个冲呀，团员们就全都冲出去了。我觉得那一刻是凝聚力带给我的冲击。冲啊！冲啊！冲啊！啊！跑不了慢点。你聪明啊，一直在原地等待。好嘞。不行了。阴郁了一个早上，好像因为一句冲啊，大家好像都还魂了。看见你们刚才往前冲的时候，我在后边特别幸福。咱们是个 team 吗？开心，我们去吃饭吧。Let's go。我们大概半个小时会到餐厅。好的，好。我们去吃那个维克镇上的一个百年餐厅。好。据说很多人都在那儿吃。然后刚才我们打过电话了，是 OK 的。好的。好的 Let's go。走了。要醒来了，可以补妆了，马上到餐厅了，醒一醒喽，兰姐。到了。哦，是这里呀。对，是一家百年餐厅，在维克镇已经有一百多年的历史。走。谁烦呢，朋友们？谁烦 ？Restaurant 是这个吧？
我这个位置，不是请客的位置吧？不是。这，我姐，你的预算是一万块，对，人民币。你好坏哟、哦，你报了一万，你又不花。我们吃一万，吃，敞开怀吃，上龙虾，波士顿龙虾，<笑>传统冰岛羊汤，来一个卡。我吃 special burger for the house。我要吃羊排，吃，那就没了，来一份吧。<笑>上一波。对，咱们就是主打一个尝一下。对，我想吃这个，吃，这个这个叫总统夫人。啊 ？President wife。你想没想过总统的感受？是真叫总统夫人<笑> ，President White。快快快快快，马上点，赶紧的，抓紧时间。哦，着急，我现在都想催你们快点吃，我赶紧去去,去那个超市。嗯？嗯<笑>看我这个大 OK。<笑>来，你来<笑>我觉得还是这张比较好，这张是最牛的，<笑>这张感觉跟手长一块儿了，已经。<笑>这个照片不错呀。不，你拍兰姐，然后兰姐拍一个里边是你的脸。你把脸凑到我的圈，凑到我的圈里。你看我好看吗？<笑>你给我比一个。你帮我摁个摁个那个开门、啊。只有我一个人在对眼。爸爸来。哎，我把你们都弄到这个圈圈里，有了。直接再出来一点 o k 姐去哪儿了？到达维克镇，然后我们来到了这家具有百年历史的餐厅。它到底是怎么个百年呢？在它的餐厅右手边，摆放的各种各样的火山石。然后在这里，我发现了他的百年记录，从一八二三年到一八六零年到一九一八年，应该是火山灰，就是很壮观的动员的照片，看照片就觉得很像一个外星球。OK， 我们准备去吃饭了，品尝一下百年餐厅好吃的菜品。还没上菜啊？困了吧？你要不要睡一会儿？我不困呢、啊，我急，我急呀、啊！谁的鱼？谁的鱼？啊！哇哦，好好吃的样子，你看，感觉很好吃的样子。这看着不错啊，这样。这个不错啊，这个看着很好吃的样子。可爱，可爱。哎呦，那啥呀？那是鱼。这个看着很好吃哎，这个看着很好吃哎，来一口啊姐，来一口啊姐。姐的筷子都已经准备好了，来一口吧。<笑>这个看着很好吃。明白了，不是。<笑>来吃吃吃鱼。哇哦，好好吃啊！有点。吃这个肉啊！我长得土豆不错，我先来个土豆。呀、哦，这很心之类。他这土豆绝了！我等一下要吃羊排，和唐菜沾地儿。哪里呢？去 shopping 了。他有那么多钱 shopping 呢？他剩一万块钱。他昨天借了五百。咋样？嗯，姐，你帮我要吧。啊？<笑><笑>哈哈哈！买了个小石头，石头在哪呢？这儿。你看看。你带钱了吗？带了。你最近都跟谁借钱了？我借的钱都还了。嗯。哦，我还有四百五没还，谁的四百五来着？就昨天喝那个饮料的那个四百五
谈心，真正的心谈不是大吵大闹，而是言语短短，目光浅浅。不是，这真就是一块石头啊！对啊，一块如此普通的石头，对你花了一百，你把这一百给我，我给你磨一颗，我给你上一课，我给你上一课，这是没有石头，只有一课。你们几台的菜没上吗？羊排，大王八，瞎姐，咱俩的羊排现宰的羊八，不知道啊。我没有吃到肉。这个时间做的饭有点久啊。我们几点钟到这儿呢？六点半，快三点。嗯。要催一下我们的菜了。还没上完吗？没有，我跟那个谁的还没有上。大姐，按这个时间，咱们最早九点之前是到不了了吧？我们可以控制的是我们游览的时间，路程我们是控制不了的，路程是一定是死的，因为那个就是导航给的。我说按咱们现在这个晚的 delay 的一个多小时，对吧？哎，我们可以删两个景。你直接回酒店吧，行李车给你，你开回去。你有车，如果来不及，我先走一步啊。然后妹妹跟我，妹妹去吗？去，那去跟那个餐厅。去，我必须得去。那你们要都先走的话，我们还打什么卡？你给我 P 进去吧，我们。这样，我们俩在一个地方拍各种各样不同的姿势，然后我会 P。那个我看见了，那个青苔路过来的时候开车，<笑>在路边好多。我觉得现在可能需要确定一下你们俩的菜点没点上。应该点上了，比较慢，因为它是木炭火烤，比较慢。我还是确认一下，连个饭都吃不踏实。因为动员我们一定要在天黑之前看到，不然的话没有看不到了，就没有意义了。姐没点上，没点上，啊，没点上，没点上，要不就不要了，不要了，来把这个吃掉，我不吃了，我吃一块，你吃了一块是吗？走，结账，快姐速度，<笑>特种兵出发，走，主打一个不浪费，全喝，准备走啦，姐妹们，从 everybody， 我们要出发啦。在哪里呀、啊？出发了，快回来！啊、就等你一个人了。够够够！天哪，我上我上舞蹈学校的时候，都不是这样赶时间的。哎呀，我们前往何方？黑沙滩。啊，黑沙滩是最后一站了呗？不是啊，后面还有好几站呢。还有啥呀？咱一共今天去六个地方，这是第三个吗？哦、前面两个餐厅一个，三个，然后黑沙滩第四个，黑沙滩完了还有两个。准备飙车了，朋友们 ，Everybody ready， 我们要飙车了。OK， Everybody， 我们出发去黑沙滩。
，在这就已经基本就不一样了。这个地方和动园其实是最值得来的冰岛的部分，必必来的，对，是必来的地方。哇，这海浪真的很大。哇，你看冒烟的这种，好大的浪啊！看 ，Oh my God， 黑沙滩的大黑鸟。真不错，我好喜欢这儿。嗯，这儿挺漂亮，好像黑暗模仿。哦，我看到了那几个柱子，那几个柱子，全油的那个。哇 ！Oh my God！ 这有点震撼啊，讲真。我喜欢的巨大。嗯、哇，我喜欢，我也喜欢，我喜欢黑色的。来啦，姐妹们，好漂亮！姐妹们，要不要往前躺走一走，看一看？跳起来了，跳起来了，开心了。二毛的。加入，把这大的先。你俩准备玩多久啊？啊你俩准备玩多久？哎，幼稚。男人至死是少年姐。<笑>咱就先去打卡，打完卡了，大家随便自己愿意溜达溜达就溜达溜达，好不好？愿意溜达溜达溜达就溜达溜达溜达。走，咱们上那顶上坐着。我觉得可以。对，我们坐那儿拍一张合照，那种也蛮好。哪一种？他们都上去了。就是上，我们、啊、我们都上。啊，上去会拍侧面。是的，是的。哦、好看，好看，有意境。<笑>我要拍个视频。我们现在在黑沙滩上面的石柱上，上面是王安宇。小胡，你没录。我们在在黑沙滩的岩石柱上，上面是王安宇，这里是。嗨。然后下面是姐妹们，她们坐在岩石上，我们看风景。镜头转过去，看一望无际的黑沙滩，很长的海岸线。哇，这个沙子会吹到我们脸上。哎妈呀，我感觉我的脸在被一些沙子打。我天哪，这什么沙子在打我的脸？哎妈呀 ，slogan。哦，脸好疼，真的好疼，脸好疼。来吧，看哪里啊？看哪里啊？看哪里啊？这儿，这儿，这儿。啊！啊！来了，来了。哦，真的。OK， 要喊 slogan 吗？欢迎少年，我们来啦！欢迎少年，真的，欢迎沙滩。
啊，阿姨啊。OK， 来，三二一，哇，阿姨少年，太帅。OK 了，再不下去我就废了。走，花语少年，我们要走了，我们去下一个关键点看黑沙滩还是黑沙滩哦。走了走了，满雨满雨，走了。我在呢。还有谁？这仨，四个，五个，六个。哎，辛锦雷哪去了？在前面。辛锦雷，辛锦雷，你在哪里？在在在。在在哎呀，这也太累了。走，走了，走了。去哪里去？去那个地方，你们想不想去拍？悬崖上的那个。嗯，我们是都延迟了吗？灯塔离这近吗？就那儿啊，我们只是开车过去而已。啊、哦，现在是灯塔。你要去吗？我觉得这个去了，这个别去了。那不行，还肯定是要去这个的。为啥？因为这个是 only only， 这个是 only， 这个是一定要去的。好吧，你帮问问大家所有人有没有，他们没车怎么样？哎，问你们个事情啊，那个迪化拉里灯塔，你们要不要去啊？我不太想去，心焦焦，心慌慌，着急买东西，让小胡回答你，他想不想去？因为我心里一直惦记着我第二天当导游的事儿嘛，当时就很着急，因为餐厅也没去，我就觉得，其实大家可以去，我就别去了，我早点回去。那你们想怎么样？这个还是这个？现在就剩这两个了。对，然后去补给站，然后我们就回去了。现在是五点十五。对。两个都去拍一下照就走。我们去十五分钟搞完。好不好？可以。两个地方，因为本身离得很近。行，你呢？走，走。那我跟他说一声，哎，我们去灯塔十五分钟拍照，好呗。我们去打个卡，十五分钟上去，搞完了之后我们就走。可以，可以。你们出发，你们到门口我们就动。<咳>我们出发喽！你们在哪里啊？兄弟姐妹们，辛苦了。找啥？回去餐厅。找餐厅，回去估计关门了。那个辛芷蕾，她催着她一直，她要去看那个餐厅。今天吃的餐厅，明天晚上回来吃的餐厅。她一直联系不上，然后呢，她就很想自己去那边看一眼，但是她又怕餐厅关门，因为餐厅九点钟就关门了，所以她就有点着急。我是觉得是可以先去动物园，让他打完卡之后，他可以直接从动物园去餐厅，这样我们去补给站，就可以分到。行，你知道吗？我就不让他再焦虑了。对，因为把桥开半个时候，这样他能够节省出来那个时间。明白。明白我跟他商量一下。哈喽哈喽，有个事情啊，跟你们两个商量一下，你问一下芷蕾姐行不行？我们现在不是去灯塔打卡吗？十五分钟搞定之后，然后我们本来应该要先去补给站，我们可以先去动物园，叫纸雷姐跟我一起把那个卡打了。然后呢，我们两辆车分到杨彪，你们直接去餐厅，我们呢去补给站。补给站我一定要去的，看看我要买东西怎么样？我东西没买，嗯，你跟他说。纸雷姐说，补给站她一定得去，但是餐厅她也得去。餐厅她也得去。补给站要去，餐厅也要去，她两个地方都要去。她如果要去现场订的话，肯定来不及了。对，所以她是没有办法搞这件事情的。我觉得我接手的这一部分应该是冰岛最具。非地球特色的开始，所以我就会说带着大家伙去尽可能的打卡这样的景观，我觉得也不算是白来
但是纸雷他很想要去那家餐厅，我能理解他的这个心情。你们有什么想法呀？咱们商量着来呗。你跟他说什么路线都行，但是不急账，我要一定要去的。其实我的考虑就非常简单，就是不耽误大家去，我要准备我第二天的事儿，因为第二天大家也知道登那个冰川有多难。如果不准备好的话，我们第二天全傻在那儿了，没东西吃。我觉得那可能对我来说。呃，更重要一点。我也不知道他为什么一定要那一家餐厅，因为我跟他说还有很多家餐厅可以选择。就如果今天能来得及，就去看一眼；如果来不及的话，也确实是时间现在赶不上。但是其实也。没有，我只我只是在想说，他是不是要为了他明天的这个行程来缺席掉今天的这样的一个最极致的一个景观？他肯定明天要当导游了，也很焦虑。但我觉得这个事情本身，个人选择吧，对我觉得是没有自己选择。不，但也不能说，如果知道他有这样的想法，但是我们说这样不可以，也不行。我就让他们自己选择吧。对，到了。OK， 走。咱今天要打几张卡去？动员是必须要去的，没商量的。所以我之前就说时间的问题。我先找一下位置、方向，快速的把它搞完。兰姐，你快把那个事儿跟他说一下，我去找路。啊，那个，我们打完这个卡就去动员，动员天亮了咱先打，然后布局站多花十五分钟，这样的话，后面咱就可以一直在布局站了。嗯，他不绕吗？绕是绕点，但这样的话就可以尽情的选东西。要不然你去动员就天黑了，然后布局站你也买不好，是不是这样好一点？嗯，这样是好一点。那那个餐厅肯定就打烊了，就去不了了。那我再看看别的吧。如果餐厅实在订不上，也不是不可以，咱就吃点别的呗，或者回家做也都行。对，都是。咋了？雷姐不开心了。雷姐不开心？嗯，没有，没有吗？完全没有。陆姐在车上状态还好。陆姐啊，没有啊，状态老好了，还好啊。感觉她有点慌张，现在。陆姐，为啥？我刚才问她，我说。姐，咱今天一共要打几张卡？陆姐跟我说，开源必须得去，没得商量。已经很敏感了，现在。这里。哎呦，地下派！哇哇，这个蛮漂亮的哎。哦，这挺美的。天哪！我怎么打风？我的妈呀！哎呀，开上那咱撤吧。我手机呢？哎，我我真的可以这样倒下去。啊啊啊啊、我也没瘦成这样吧？为什么？比我瘦。至于吗？这个风。大风起兮，无人能敌啊！来吧，拍吧！快来拍吧！快来拍照！刮下去，我们就这样吧？怎么？怎么呢？是吧？来来来了，来来来，那我们这样蹲着。哎呀哎呀哎呀，还站着，慢点啊，小心啊。
什么呀？你回来不要乱跑，你被吹走了。我不是被乱跑，我就是被吹走了，姐。这么一块拉住一个。这个地儿好看，我要拍张照片。Oh no! 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 气死我了，气我脖子都紧了。我别自己走。嗯，这是不是要商量一下动员还去吗？咱们去动员多长时间啊？你是要去那个补给站，然后还要去那个什么补给站一定要去，然后那个餐厅现在回去都来不及了，晚一点我们再去找别的吧。你看一下去动员多久？咱们到那估计已经天黑了。是的，因为这个天可能不太行了。对。我们下一站去补给站吧。行。好。然后我们在补给站买完东西之后看一下天气，因为今天的天气确实也不太适合看那么好的风景。英明的决定。首先，我们那个时间已经 delay 了一个小时。第二个，晚上的时候，冰岛的这个天气就是要比白天风会大很多。那我觉得我们没有必要说在那种恶劣的情况下还要去打一个卡。我们不如把去那个时间直接挪到补给站，给大家做最大限度的补给的时间。有一个阵型叫破风阵，要不要来一下？快点破风一下，快点破一下，破一下！要把我刮走了！来吧！干什么？挡住他们！后面三个，后面三个，来来来！破风，您拉他这边，这是要干什么呀？中间可以有一个，中间两个人，中间两个人就被挡住了。这谁拉我？干嘛？啥意思？啥意思？我没搞懂。这要干嘛？保护中间的人，然后可以轮换。可是他的风是这么来的呀！干嘛？破风阵就整那些中二病的，中二少年病。嗯、先上车吧，怪冷的。拜拜。补给站。你的叛逆期是多大？我没有啥叛逆期，姐，一直没有。对，只是个性越来越明显。我给自己定的目标就尽量不刺伤别人。你的目标是做个好人。我的目标是做一个绅士。做一个绅士。Dear gentlemen， 情绪稳定的 gentlemen。是因为你知道，有的时候你自己一一上劲儿的话，容易刺伤别人，是吧？是的。我也是。我的人生三十来年，经常因为这件事后悔。最后悔的就是跟我爸说的，家里人是最不行的。嗯嗯。我二十出头那会儿，刚上大学的时候，嗯，老跟我爸吵架。嗯。因为我爸小时候带着我拍戏嘛，嗯，他就没有办法一下接受我从孩子变成成人。哦。我上了大学之后。嗯，他像原来那样要求我啊什么的，嗯，让我觉得不是，所以最后就只能变成争吵。但这两年我跟我爸关系还挺好，有啥事儿都好商量，有商量有量的。你慢慢越来越长大了，你能理解他，他也能理解你了。我能，我其实我特别理解他，因为你就是像你攒一个玉，小手把劲儿，你天天攒那个磨的锃亮，就有一天他长脚跑了。<笑>你是手把玉。可不是吗？养孩子不就跟手把件一样吗？嗯。所以父母爱很伟大。我小时候跟我妈吵得更凶。是吗？对，就是呃，我上大学的时候有一段时间我俩都不说话，打电话除了正事儿什么都不聊
，我好多都是真的自己工作了以后才理解他们。我看海豚呢，看海豚，我给你看看啊！拜拜，过几天我就回去了啊。其实我发现，咱们真的是有的时候就是这样，我们老把自己最坏的那一面展现给最爱我们的那那些人，这是不应该的。其实我有时候就这样，我就特痛恨自己这点，就是因为人家爱你、纵容你，咱们就能伤害了，这太不应该了。反了。对，努力改吧。对，努力改。这里吧，是这儿。对，到了。兰姐，哎，你们先去补给站，我们俩先去加油。行。哎，赶快跟他说一下。小郭，你们的那个车油是满的不？你们还有多少？二分之一。二分之一。我们也差不多。所以你要不要加？加一个吧，我想后边没有加油站。现在虽然还剩很多，咱给。那你去加，我在这买，一会儿回来呗。行行行，行吧行，不需要别的我哈。嗯嗯嗯。哇，那边也好漂亮，你看，落日。嗯。大柱，大柱，大柱。你们卸完礼镜，我拍一张这个风景照。嗯，你先进去吧。好。蛮舒服的哎。早餐一块买吧，你觉得呢？行啊，你想做啥呀？咱俩就两天的鸡蛋、牛奶肯定得买，然后还有，看看有啥吧，我也不知道，好难呀。哦，你们两个可以一人推一辆车。嗯、哦，这样就分开了。你买你想买的，我买我想买的吧。哎，这我也得要一个，我得做三明治。差不多了，我买完了。这咋长得都一样啊？我认为他们会有人买黑胡椒和盐的，我不用买了。啊，蘑菇、面包、汉堡，然后酱，然后菜叶、番茄。还需要放什么呢？天都黑了，你都没来过，没来坐，没来坐。烤个土豆吃吃，早上。哎呀，那太猛了。烤个鸡腿。嗯，不行不行，太猛烈了。但咱早不能喝稀的，就只能吃点干的，要不老上厕所。走走走。你要上来呀？我曾经只是个小屁孩你以为你五岁吗你、啊？哎呦！嗯，我要吃这个鹅娘。哪个？蓝莓啊、嗯！我买了一桶，你是冻的，这新鲜的。这冻的好吃吗？哪能好吃吗？傻。哎，我给你炒个西红柿炒鸡蛋，好不好？嗯。来，你鸡蛋弄一个就行。晚上想吃啥？都想煎。我说煮点热乎汤面，你觉得咋样？可以，煮点面吧。那吹一天风，吃点热乎的吧。那我搞点菜去，把那面条煮了。哦，有姜
，买点姜给你们煮点可乐，买一个菜花。我们这些东西这两天不用出门了，不用去什么饭店了。好了 ，OK， here we go。走。他们回来了吗？回来了。好。主人，主人，你回到车上了吗？来，没到了，没到了。啊 ，Let's go。到那边是不是差不多十一点左右？是呢，还行，可以接受的。老板，我有给你买这个。好嘞，我跟兰姐一起，我放在这里。行车速度那个是不用太快，因为太晚了，这边也没啥路灯。然后，咱们宁愿晚点到，第一，好吧？放心吧，我们平均时速在七十左右。我觉得咱们这次在冰岛玩的老好了，挺不错哈、啊。我交了几个朋友，啥朋友？就是咱们极光的那个向导，哦，还有维京餐厅的那个小哥们儿。你好爱交朋友哈、啊。对，让你就特别开心。这种陌生人之间的这种友好的感觉非常好哈、啊。那当然了。嗯，真的晚上和白天开起来完全不一样，除了长长的一串反光板，啥都没有了。通向暗黑世界的一条路。我来开吧。行，我先，我们我们轮着来吧。冲啊！冲啊！冲啊！吃点啥不？不吃。你要累了，你也睡一会儿。缓一会儿，我开一段吧。不用。到了。走吧，结束了我们的旅程。好困呢。嗯，又累的不行了。来，先进去吧。哎呦我，古香古色。很有氛围吗？哇，这个厨房好温馨啊。这有一二三号房哎，三张，那两张，一个大床、啊，房间里别分了，地，就跟上次一样，嗯，一模一样，一模一样，不分了，太累了，完了呀，所有人用一个厕所啊，啊我听起来了，现在我们上厕所都成问题了。真的就这一个吗？真的就这一个吗？就这一个吗？为什么会这样呢？还不愿接受现实。这是为了更紧密的连接我们大家的关系，给我们准备了一个厕所。不应该吧？至少应该有俩厕所吧？是不是咱没找着啊？哎，他这有二楼吗？还二楼呢，大姐，你上外边看看去，一个一个小爬房。我今天不洗了，我也是这样想的。<笑>来来来来来，搬行李。你们别都搬下来了，咱一人拿一个吧，屋里没地方放，而且有一个没有用的呀。OK。谢谢姐。我觉得今天其实是一次特种兵式的风格。走了，走了，走了，十点十分了，大部队都好了，就等我们了。结账。快姐，速度！我们去下一个关键点看黑沙滩还是黑沙滩哦。五个半小时的路程，再加上六个景地，是要停八次车。我觉得这一定是特种兵式的。
我觉得海陆姐她这一天挺安排的，因为时间还挺短的，然后她要打卡那么多个场景，我觉得她很辛苦。陆姐蛮适合当导游的，谨慎。细心，安全带都系好哦，随时盯着点后边指雷他们的车，因为他们那个没有导航。二十八点要醒来了，可以补妆了，马上到餐厅了。我觉得如果这是第一次做导游，那做的真的已经非常好了。我其实有设身处地的想，我想怎么样才能做得更好，我我也想不出来，没有能做得更好的。最近的天气都不太好。但是整体感觉还是很好玩，尤其是我们当时从彩虹瀑布往外走，跑着回车上，然后那个感觉觉得还挺好玩的。全程的体验感其实也还是很强的，因为很开心的还是看到了大部分我们要去看的风景。我觉得所有的压力都会被美景抵消掉。在我眼里，大姐其实是一个极度认真的人。其实她今天导游工作不是很好做的，但是大姐很努力的、完美的收官了。其实也给了我一定的压力。我希望明天我自己的导游工作也能完美收官，我会尽我的全力的。那那那个，哎，你俩出来一下，我简单跟你们说一下明天的流程。说完了就赶紧收拾拉倒了啊。明天他那个地方，咱们是十一点必须跟那个导游去登山，他这个时间是硬性的要求，所以说咱们十点二十必须到那儿。那这样咱们路程是一一个小时四十分钟，八点半准时出发，明天不能迟到的啊。该备的东西、吃的东西我会给大家准备，早饭我八点准时叫你们一起来吃，午餐我会准备好，然后咱们大概四点结束，四点结束以后。一个半小时的路程回来，回来以后呢，餐厅的问题，餐厅订不上，有两个选择，咱可以在家吃，这是一个选择，回来大家做；还有一个选择就是你们先回来休息一下，我过去试一下，排一个队，咱们能排上能吃上的话，就看你们情况，你们想来的话，我给你们打电话，咱们再一起去。啊，就这个简单的事儿没了，好了，好，好。来。谁今天要洗澡？啊？大家都。都洗澡是吧？能抽个签吗？抽啥签？抽个洗澡签。赶紧洗吧，有谁有空就谁快洗吧。我是不洗了，我得我得整东西。我俩抽还是你得你要跟他们一块抽啊？哪有黑云哥吗？三二一，走！快快快快快快快！不是你确定吗？你行吗？那我们就直接往里面就冲吧。五分钟前，五分钟出来。冲冲冲冲！快快快，啥也别谈了，我得拿内裤吧，哥。你要不要先把明天自己的东西先收拾好，然后咱一块儿弄这个？没事，我必须得先把这个午饭整出来。那个要是整不出来，你看看，不行了。早饭都好整，早饭你帮我吧。因为我,我肯定帮你。我我的意思是说，你现在把明天的东西，因为我啥也不用整，我都整好了去。我洗把脸，衣服一换，明天就能走。你这这箱子都没拆，那你整啥呢？不用拆呀，打开一穿就好了。我都知道，我心里有数了。放心吧，去去去，忙你的。那我先把我那个弄完，然后我我我我过来帮你。啊，你去弄吧，我基本不用帮忙，我很快。我我做的都是简单的啊，不用管我。陆姐啊，你你睡那张床，我都可以，无所谓。啊、嗯，我选了个一进门这样子。有床睡就不错了。<笑>能睡觉就行，那标准越来越低啊！七个人一个厕所，这是人生第一次。大学的那个公共厕所，但也分男女啊。对。<笑>那边还有个小房子，哪里啊？外面也能住人吗？<笑>啥意思？估计你去那边住也得回来洗澡。<笑>万一那边有厕所呢？那好像是那种放工具的那种电视剧里，电锯。二毛也合适，咱赶紧把帘拉上。哎呀，我觉得节目组如果再弄点那种就好玩了。啥？就是那些恐怖的东西啊！然后晚上会有人来追我们，灯光就这样子。然后晚上会有人来狂敲我们，就这然后一开门，没有人。谁下午睡？我都快崩溃了。我走到这儿来，我找不到门，为什么全关上了？我就懵了，特
管人家那边说啊，吓死我了！我说到底谁吓唬谁？我不行了。啊，妈妈，这里有什么问题？不是，不是，我来看你一下而已。太吓人了，吓得我这心脏一拘了。难看，哎呦我天！这肩哪难看？你挺好的。我这些翻不过来，我主要现在。你起个，你整研究别的。哎，这个喷香水，喷这香水，怎么你要要死啊你！我们睡觉前我回回都喷。你挺那个呀，弟弟，天睡觉前喷香水，香味会让我自己很舒服。你跟阿宇住，天喷那么香气。他更过分，他往屋里喷，是吗？挺讲究啊。肉姐，叫我啊？啊，咋了？饿了。泡面？什么？哎呦，原来那一幕好像一个傻孩子，别往那一站，也没有手部动作，就这样。地主家傻子。村里地主家傻儿子。这都是明天的吗？简简单单吃口得了，啥也别挑了啊！大山顶的。还整了点水果，这不是点缀吗？我的天，点缀一下，太完美了。看起来很醉，这个可不能吃了，这个是正好正好的。一二三四五六七八九十十一十二，那你明天就得少吃一根。真的，你给我换了吧？不必了。一人带根香蕉，一人一个功能饮料，一人一个饭盒，这不就完成了？晚上你们将会看到我一个人站在这里。爸爸，你醒醒！你醒醒！你醒醒！我困了，我就会这样，是吧？现原形是吗？啊，现原形，对。咚咚咚的是谁呀、啊？没有人。妈，这么多火车在哪？我觉得他们开始整节目了。刚才是你敲的门吗？敲的窗户。刚才外边有人咚咚咚咚咚的敲，是为啥？那不是我，那我没那么闲到。没有，我去开门了呀。没有，没有。
。然后我们听完之后，我出来之后就看着你特别淡定的从外边走进来，你真的是够了。八姐在演戏，被我看出来了。一个钟，哪一个钟拔了他？这大半夜睡觉的，谁要老听他叮叮当当的？你听不见，你怎么知道的？因为会有人一直在你旁边敲门，盖住这个手机。这个回答你满意吗？你非得跟我抬了一下杠。别整这玩意儿，吓人捣鬼的！我不是想整的，我是想关自己。在哪儿呢？在这儿呢。整不死他我。姐姐姐，是这个，是这个。不是，他不走就行了。一会儿你要是再够半点的时候再想，我跟你讲，我就整死你。躺下了，不是。你不是两个男生是吧？快点，你也七点起吧。我七点起。那咱俩要把那个谁弄一把他弄了。弄那个酱汁。对，咱还有不到四个小时。花儿与少年思路记，每周三十二点，芒果 TV 上线；每周四二十二点，湖南卫视播出。会员尊享加更版等更多衍生。港澳台地区及海外用户，可通过芒果 TV 国际版 App Mango TV 同步收看。吴先煦、马宇，一切都在掌控之中。快点啊，吴毅啊，你是我亲姐。哎呦，兰姐呀，你是我亲姐。哎，那人呢？王毅，我要整死他我！我现在就去整死他。吴静，快点，你赶紧上车吧你。八姐走了。哇，这不就不用穿了吗？来冲！冲呀，加油！花儿登山队，征服者。我现在就当自己是北极科考员，像个垃圾袋。<笑>土豆，像个大萝卜，好开心啊 f o l l o w e r and boy。啊，你唱的很好哎，他是歌手，他是个 dancer， 你调吧。<笑>哇，七月呢，就真的不是每场，也不是每一块。哦，这样算是，好狼狈的姿势啊，真像个萝卜老太。给人家面条扔里了，给他抠出来。哦，秃噜，我还以没有看到，我还以没有看到。从明天的八点半开始，整个冰岛会迎来今年的第一场飓风。到这个风力级别来讲，是达到了十二级的风力。那这指的是风啊，真的很危险。朋友们，超哥来了。那只有连夜跑了。是不是那个最稳妥的方案就是连夜走。啊，我的东西都没干。来飓风了，我真的服了。老师们，我们要进来拆东西了。拆吧，拆吧。我怀疑我们走不了了。为什么？你去听一下外面的风。还有谁的箱子没装车吗？没有了。这这叫什么事儿啊？完了。
出发去山顶晒月光，春天的列车就快要过站，你能不能快一点点赶上？白色的鸽子，柔软的海浪，甜蜜的说世界。感谢独家社交媒体平台微博，上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“花儿与少年”，参与花少惊喜互动，解锁更多节目惊喜。上微博关注“花儿与少年”官微，参与节目话题讨论，和花少团一起研学思路之旅。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、深度短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、内容。合作平台小红书，特别合作航机媒体云端杂志，城市商业综合体合作伙伴万达广场，城市地标裸眼三 D 大屏合作伙伴长沙之星国金裸眼三 D 大屏，成都兰博基尼中心地标大屏，杭州数字双目裸眼三 D 大屏，潮流引力场大悦城特别合作百度网盘 WiFi 万能钥匙讯飞输入法湖南天虹检票集团。